காவேரி தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சினிமா ஒரு கனவு தொழிற்சாலை என்று கூறுவார்கள் அதுபோலவே சினிமா என்று சொன்னாலே அதில் வந்து சினிமா நம்மை அழ வைக்கும் சிரிக்க வைக்கும் அதை பார்த்து வியக்க வைக்கும் இப்படி பல கோணங்களை கொண்டது சினிமா இந்த சினிமாவில் திரையை நாம் பார்ப்பதை தாண்டி திரைக்கு பின்னால் இந்த சினிமாவில் பங்கேற்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் உள்ளனர் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய கூட்டமைப்பான பெப்சி என்ற கூட்டமைப்பு போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்கள் அந்த போராட்டம் குறித்த ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் பெப்சி தொழிலாளர்களின் இரண்டாவது நாள் போராட்டத்திற்கு இடையே பெப்சி தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி மற்றும் நிர்வாகிகள் ரஜினியை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆர் கே செல்வமணி தற்போது நடைபெறும் போராட்டத்தால் பத்தாயிரம் தொழிலாளர்களும் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட படங்களின் படப்பிடிப்புகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் குறிப்பாக ரஜினி நடிக்கும் காலா படம் பாதிப்படைந்துள்ளதாகவும் அந்த படத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் பணியாற்றி வருவதாகவும் கூறினார் இதனால் தயாரிப்பாளர் பெப்சி பிரச்சனையில் ரஜினி தலையிட்டு சுமூக தேர்வை கொண்டு வர அவரை வீட்டில் சந்தித்ததாகவும் உடல்நிலை சரியில்லாத போதிலும் தங்கள் தரப்பு கோரிக்கையை ரஜினி பொறுமையாக கேட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தொழிலாளர் சங்கங்கள் தான் வேலை நடத்தது அறிவிக்கும் ஆனால் இந்த முறை நான் வந்து இதை எல்லாருக்குமே தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் வேலை நிறுத்தத்தை அறிவித்தது திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனம் இல்லை இதை முதல்ல நான் வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா அது சம்மந்தமான நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கும்போது தான் வந்து நான் திருப்பி எதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஜூலை இருபத்தஞ்சாம் தேதி தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஃபெஃப்சி தொழிலாளர்களுடன் வேலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து அறிவிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால தான் இப்போ இந்த இது வந்து இப்போ ஃபெஃப்சி தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வேலை செய்யலன்னு சொன்னால் அது வந்து எப்படி குற்றச்சாட்டு எங்கள் மேலே சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு அதனால் நான் குற்றம் யார் மேலே குற்றம் சொல்ல விரும்பலை இப்போ நடக்கிற வேலை நிறுத்தம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து தொழிலாளர்கள் வே வேலை செய்ய மாட்டோம்னு சொன்னதால் வந்து தவிர ஏதோ வந்து எங்களுடைய கோரிக்கை கேட்டு எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கல இல்லை வந்து எங்களுக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு வந்து வேலை நிறுத்தம் வந்து பண்ண மாதிரியான ஒரு கலரை வந்து சில ஊடகங்களோ சில செய்தியாளர்களோ கொடுக்குறதால தான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த வேலை நிறுத்தத்தை நாங்கள் அறிவிக்கவில்லை தற்போது நடைபெறுவது வேலை நிறுத்தமும் அல்ல படப்பிடிப்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அதை வந்து நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நாற்பது படங்களுக்கு மேலே ஷூட்டிங் நிறு நின்று இருக்குது எங்கள் தொழிலாளர் கூட வந்து பத்தாயிரம் பேர் இன்றைக்கி வேலைக்கு போகாமல் இருக்காங்க நேற்று போல் இன்றைக்கி போல் இவங்களோட வேலை வாய்ப்பும் பாதிக்குது இதில் வந்து பல பேர் வந்து டெய்லி வேலை செஞ்சால் தான் டெய்லி குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் நிலை இருக்கிற நிலைமையில் தான் இருக்காங்க அதனால் எங்களோட பொறுப்பு கூட வந்து தொழிலாளர்களையும் காப்பாற்றணும் இந்த தொழிலாளர் வேலை செய்கிற திரைப்பட துறையும் காப்பாற்றணும் அதனால தான் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இந்த வேலை நிறுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நிலையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் கொண்டு வாங்க சொன்னாங்க இதுகுறித்து ரஜினி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தனக்கு பிடிக்காத சில வார்த்தைகள் வேலை நிறுத்தமும் ஒன்று என குறிப்பிட்டுள்ளார் எந்தவித பிரச்சனையும் சுயநலம் கருதாமல் பொது நலத்துடன் கருதி அன்பான வார்த்தைகளால் பேசுவதன் மூலம் தீர்வு காணலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மூத்த கலைஞன் என்ற முறையில் தயாரிப்பாளர் சங்கமும் பெப்சி சம்மேளனமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விரைவில் சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்வதாகவும் ரஜினி கூறியுள்ளார் முன்னதாக இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த இயக்குனர் பேரரசு பெப்சிக்கு எதிராக விஷால் எடுத்துள்ள முடிவிற்கு தான் முழு ஆதரவு தருவதாகவும் விஷாலின் முடிவே சரியானது என்றும் தெரிவித்தார் இயக்குனர் சங்கம்ங்கிறது பெப்சியில் ஒரு அங்கம் பெப்சியில் வந்து ஆகே செல்வம் சேர்ந்தது அந்த தலைவராக இருக்கார் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் இப்போ அதிரடியாக சில அறிவிப்பெலாம் விட்டுருக்காரு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நானெலாம் வந்து புளிசேர் டேரக்டர் தான் சொல்லுவாங்க நீ புளிசேருக்கு சாதகம் உள்ள இயக்குனர் தான் பேர் வாங்கியிருக்கேன் எந்த வகையிலையும் ஏ ஒரு பட தயாரிப்பாளருக்கு வந்து லாஸ் வந்துடக்கூடாது ஒரு படம் எடுக்கிறோம்னா பட தயாரிப்பாளருக்கு லாபம் இருக்கணும் பட இயக்குற இயக்குனருக்கு ஒரு நல்ல பேரும் போல் வரணும் அதை நம்பி காலேஜில் கொடுத்த ஹீரோவுக்கு அது வெற்றி படம் அமையணும் இது மூணு அமைஞ்சாலும் அது மக்களுக்கும் பிடிச்ச படம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ சினிமா சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப மோசம் அதுவும் தயாரிப்பாளர் நிலை வந்து ரொம்ப பரிதாபத்திற்குரிய நிலை பத்து படம் வந்துச்சுன்னா அதில் எட்டு படம் வசூல் வர மாட்டேங்குது பல காரணங்கள் பல சூழ்நிலைகள் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லா பிடிச்சிருமே நஷ்டமே அடைஞ்சு அடைஞ்சு அடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கடைசியாக பிடிச்சிருங்கிற ஒரு இதே இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் பிடிச்சிருந்தா சினிமா எங்கள் சினிமா துறை இல்லாமல் போயிடும் இப்போ தயாரிப்பில் காப்பாற்றுறக்காக விசால் அவர்கள்
ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விசால் சொன்ன விஷயங்களில் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நான் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கேன் இதே போன்று இயக்குநரும் நடிகருமான மனோபாலா பேசுகையில் விஷாலின் முடிவை வெடி வெடித்து கொண்டாட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் கண்டிப்பாங்க இது வந்து விஷால் வந்து இரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் கழித்து இந்த முடிவு எடுத்தது துணிஞ்ச முடிவு நானும் ஒரு தயாரிப்பாளனா அவங்களால ஏற்பட்ட கஷ்டம்லாம் நானும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என்ன பண்ணுறது அவங்களோட தான் நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கோம் அவங்களோட தான் பழகியிருக்கோம் அவங்களோட தான் இருக்குது ஒரு சில நபர்கள் பண்ணுற விஷயத்தினால ஒட்டுமொத்த சங்கங்கள் ஏற்படுத்துகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது அது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்படுற மன கஷ்டம் எங்களுக்கு மன ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது விஷால் மட்டும் என்ன டக்குன்னு எடுத்தாரா அவரோட எத்தனை பேர் டெக்னீஷியன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவரே ஒரு டெக்னீஷியன் தானே அதனால் வந்து விஷால் எடுத்த இந்த முடிவு தயாரிப்பாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வான வேடிக்கை வச்சு கொண்டாடுற அளவுக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு படைப்பு நாங்கள் தான் பணம் கொடுக்குறோம் நாங்கள் தான் இருக்க ஒரு படைப்பாளிக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கணுங்க யாரை வச்சு வேலை உங்கள் வீட்டில் யார் வேலைக்காரி வைக்கணும் யார் சமையக்காரி வைக்கணும்னு தெரியும்ல அதே தான் இதுலேயும் இருக்கணும் அந்த உரிமை தான் நாங்கள் கோடுறோம் நீங்கள் உங்களை விட்டு போய் நாங்கள் வேறு ஆளுகளை வச்சு பாடணுங்கிற எண்ணமே எங்களுக்கு இல்லை உங்களை உங்களில் சில பற பண்ணுற அட்ராசிட்டினால் அது வந்து எங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த முடிவு வரவேற்கத்தக்கது இதுபோல் பலர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களும் வேண்டுகோள்களும் ஒரு துறைக்கான நாகரீக அறிவிப்பாக மட்டுமே அமையுமே தவிர சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்குள் இருக்கும் பிரச்சனையை முழுமையாக தெரியும் எனவே இது தொடர்பாக பெப்சி நிர்வாகிகளும் தயாரிப்பாளர்களும் பேசி ஒரு முடிவிற்கு வருவதை பிரச்சனையின் தீர்விற்கு வழிவகுத்து பெப்சி எனப்படும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனத்தினர் நடத்தி வரும் இந்த போராட்டம் குறித்தும் இதை திரைத்துறையினர் துறையினர் என்னென்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது குறித்தும் ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் நிகழ்ச்சியில் இணைவதற்கு முன்பாக நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினரான நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் திரு நவீன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் அதே போல் சினிமா செய்தியாளர் திரு கார்த்திக் அவர்களையும் நாம் நம்ம எட்டு திசை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இருவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல திரு நவீன் உங்கள்ட்டிருந்து ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் இந்த திரைப்பட தொழிலாளர்கள் வந்து இப்போ ஒரு போராட்டத்தை முன் வச்சுருக்காங்க ரெண்டே கோரிக்கை தான் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்தி தரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா திரைப்படங்களுக்கும் எங்களுக்கு எங்களை தான் நீங்கள் வேலைக்கு கூப்பிடணும் வேலை வெளியாட்களை நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை இந்த உடைய பேசிக் பிரச்சனையே வந்து சம்பளத்தை உயர்த்தி கொடுக்கறது இல்லை சம்பளம் வந்து அவங்க கேட்ட சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லைட் மேனுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரம் ரூபா என்ன அந்த ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்கப்படுது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஆறை காலுக்கு மணி மேலே போனால் அதே மாதிரி இங்கேருந்து கிளம்பி திருநெல்வேலியோ இல்லை அவுட்டோரோ ஷூட்டிங் போனாங்கன்னா அந்த போகிற கன்வீனன்ஸ் பேட்டா ஆன்வே பேட்டா இன்வே பேட்டானு அந்த ரெண்டு மூணு பேட்டா போடுவாங்க உதாரணத்துக்கு என்னுடைய படத்தை நெல்லை சந்திப்புன்னு ஒரு படம் இயக்கியிருக்கேன் என்னுடைய படம் வந்து ஒரே ஒரு நான் திருவிழா நான் குலசை முத்தாரம்மன் கோயில் திருவிழா நான் ஷூட் பண்ணேன் ஏன்னா அதில் வந்து பத்து லட்சம் பேர் கூடுவாங்க அந்த திருவிழா நான் லைவாக ஷூட் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசைப்பட்டப்போ என்னென்னா மூணு கேமரா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இங்கேருந்து மூணு கேமரா ஒரே நாள் தான் ஷூட்டிங் திருவிழா எத்தனை நாள் நடக்கும் ஒரு நாள் காலையில் ஆரம்பித்து சாய் நைட் வரைக்கும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட வைங்க அந்த ரெண்டு ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஷூட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழுரை பேட்டா கொடுத்தேன் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கேமரா ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா மேனுக்கு ஸோ இது என்னென்னா இது அந்த பேட்டா தான் இப்போ அந்த மூணு கேமராக்கு நான் யோசிச்சு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து நான் இருபத்தோரு இருபத்தி நாலு பேட்டா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொடுத்துருக்கோம் என் ப்ரொடியூசர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு அந்த இருபத்த இருபத் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இங்கேருந்து ஒரு வெளியூருக்கு போகிறோம் சேலமோ இல்லை திருநெல்வேலியோ இல்லை கோயம்புத்தூரோ ஷூட்டிங் போகிறோம்னா போனால் தான் இப்போ நான் வந்து அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் தான் நமக்கு வேலை இப்போ ஒரு எந்த தொழிலாளர் கலெக்டராக கூட இருக்கட்டும் அவங்க வந்து அந்த வீ அந்த இடத்துக்கு வந்து க வேலை பார்த்தா தான் அவங்க சம்பளம் எல்லாமே ஆனால் இங்கே என்னென்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா தொழிலாளர் பொறுத்தவரையில் அவங்க இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கே இப்போ சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நான் ட்ரெயின் ஏறினோம்னா இன்றைக்கி என்னுடைய வேலை கெட்டு போகுது நான் நாளைக்கு தான் வேலைக்கு வர்றேன் நாளைக்கு தான் நீங்கள் பேட்டா கொடுப்பீங்க அதனால் இன்றைக்கி பேட்டாவும் இன்றைக்கி நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பேட்டாவும் எல்லாமே கேட்குறாங்க இதுதான் வந்து வருத்தத்துக்குரிய செய்தியை ஒழிய எந்த தொழிலாளருக்கும் ஆப்போசிட்டாக விசால் வந்து முடிவு எடுக்கலை அதை நான் உறுதியாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மூணு படம் ஏற்கிருக்க இதுலையும் கிடையாது நான் கே எஸ் ரவிக்குமாருடைய உதவியால் ஸோ எங்கள் படமாக இப்போ எங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ஒரு நாற்பது நாள
ஸோ ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு அல்லது அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அந்த அந்த அன்னைக்கு அந்த அந்த லொக்கேஷனையும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெரிய நடிகுடைய காட்சி நான் முடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் எடுத்துக்கலாம் திரு கார்த்திக் தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரியான வந்து எங்களுடைய சம்பளம் இது வரைக்கும் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இதற்காக இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சில சமயங்களில் ஒரு அரை நாள் அதிகமாக கூடிய நேரத்தில் அந்த சம்பளத்தை எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போராட்டத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இந்த போராட்டம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் இஷ்யூ வந்து எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே பேசிடுவாங்க இவ்வளோ தான் சம்பளம் இவ்வளோ மணி நேரம் வேலை இருக்கும் இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சம்பளம் வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி ஆகிடும் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் நான் இவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஸோ எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிற ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் திடீர்னு வந்து நான் உனக்கு வந்து நீ பை நீ பார்க்குற இந்த வேலைக்கு வந்து இவ்வளோ சம்பளம் நான் தரது வந்து அதிகம் இவ்வளோ சம்பளம் நான் கொடுக்க தேவை அவங்க அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு 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 நாள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனுப்பும்போதோ இல்லை கால் ஷீட் வாங்கிட்டோ அவங்களை வேலைக்கு கூப்பிடும் போது இல்லை இது இன்னொரு நாளோ இல்லை இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரமோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கான காசு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோட கால் ஷீட் வந்து அதிலேயே முடிச்சிருவேன் அதுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹீரோட கால் ஷீட் வந்து மிகப்பெரிய தொகையாக இருக்கும் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஸ்டார் கேஸ்டிங் இல்லை ஒரு படம்னா அது ஈஸியாக முடிச்சிருவேன் சொல்கிறாங்க அது ஒரு டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அது கரெக்டு அட் த சேம் டைம் தொழிலாளர்களுக்கும் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து தினா சம்பளம் தான் இப்போ அன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரே சம்பளம் தான் அவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷமாகவும் இருக்கும் பத்து வருஷம் கழிச்சும் அதே சம்பளம் தான் இருக்கும் கிடையாது மறுக்கிறேன் என்னென்னா இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சம்பளம் கூட்டி கொடுக்கப்படுது கிடையாது நல்ல நல்ல சம்பளம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கான தொழிலாளிக்கு வந்து ஒரு லைட் மேனுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த தொழிலே கிடைக்குமா இல்லை இது தவிர என்னென்னா இங்கேருந்து நம்ம இருபது நாள் முப்பது நாள் கூட்டு போகிறோம் இப்போ சில பேர் எல்லாருமே நான் த தவறு சொல்ல ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த மாதிரி இப்போ ஆப்ரேட்டிவ் கார்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே தவறு நடந்துட்டுருக்கு நிறைய பேர் ஒத்துழைக்கும் செய்வாங்க அதே மாதிரி நாங்களும் வந்து சும்மா வந்து அவங்க தொழிலாளி உழைக்கிறாங்க நாங்களும் இப்போ இப்போ குற்றாலம் ஒரு இதை ஒரு பெரிய மலை மேலே ஷூட்டிங்னா நாங்களும் கிரெயின் குண்டெல்லாம் தூக்கிட்டு தான் போய் உதவி இயக்கணும் தூக்கிட்டு போய் எல்லாருமே தூக்கிட்டு நடிகர் நடிகர் கூட தூக்கிட்டு தான் வருவாங்க ஏன்னா அவங்க மட்டும் அந்த லைட்டெல்லாம் தூக்கிட்டு வர முடியாது ஸோ அந்த உபகரணங்கள்லாம் நாங்களும் எடுத்துகிட்டு மேலே வந்து உதவி இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஒரு மனிதாபிமா நடிப்படையாக நம்ம அதை சொன்னேன் ஒரு நாற்பது நாள் நாங்கள் வந்து கூட வந்து அவங்க தான் சவர சவரியம் நமக்கு ஸோ அதனால் வந்து அதுதான் நாங்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சம்பளம் வந்து எந்த சம்பளமும் அவங்க கேட்ட சம்பளம் கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் அந்த கேட்குற சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரே பிரச்சனை என்ன இந்த அதிகப்படியான பேட்டாவும் அதை விட ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் பிரேக்குன்னு ஒன்று போடுவாங்க சார் அது வித்வுட் பிரேக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் இல்லாத ஒரு விஷயம் அதாவது மத்தியானம் சாப்பாடு வந்திருக்கும் ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிட முடியாது ஒரு ஒன்றரை மணிக்குள்ள பிரேக் ஒன்று ஒன்று இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பிரேக் ஒன்று எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்று இருபத்தஞ்சி பிரேக் ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்று இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பிரேக் ஒன்றுனா வித்வுட் பிரேக்குன்னு போடுவாங்க வித்வுட் பிரேக்குன்னா நூறுரூவா எண்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூவா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய உணவு வந்து ப்ரொடியூசர் தர்றாரு நல்ல உணவு தான் தர்றாங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் இல்லாத ஒரு உணவு கொடுப்பாங்க அந்த உணவை சாப்பிட்டுட்டு வித்தவுட் பேக்கு நூறுரூவா எழுதுல என்ன நியாயம் நினைக்கிறீங்க உங்கள் தரப்பு நியாயங்களை நீங்கள் வைக்கிறீங்க தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து ஒரு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இத்தனை நாள் சுமூகமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பல்வேறு கோரிக்கைகள் எழுந்த வண்ணம் தான் இருந்தது இருந்தாலும் இந்த போராட்டத்தின் மூல காரணம் என்ன எதற்காக திடீரென இந்த போராட்டம் வெடித்தது இது குறித்து ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் தற்போது பரபரப்பாக பேசப்படும் செய்திகளுள் ஒன்றாக பெப்சி ஊழியர்கள் போராட்டம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது பெப்சி எனப்படும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனத்திற்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு தற்போது போராட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது அதன்படி தற்போது நடைபெறும் இந்த போராட்டத்தின் முக்கிய காரணமாக பெப்சி தொழிலாளர்கள் முன்வைப்பது சம்பள உயர்வு உரிய நேரத்தில் சம்பளம் தினப்படி உள்ளிட்டவைகள் ஆகும் கடந்த சில வாரத்திற்கு முன் மதுரையில் நடைபெற்ற பில்லா
பெப்சி தொழிலாளர்களின் சம்பளம் மற்றும் பொது விதிகள் குறித்த பிரச்சினைகளுக்கு இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றார் இருப்பினும் தங்கள் தரப்பில் சமாதானமாக போக முடிவெடுத்தாலும் தயாரிப்பாளர்கள் எடுத்துள்ள முடிவால் தாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறி தங்கள் போராட்ட அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அறிவித்தபடியே கடந்த ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய போராட்டம் தற்போது இரண்டாவது நாளும் நடைபெற்றது இதனால் சென்னை மற்றும் புறநகர பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்த பெருவாரிய படப்பிடிப்புகள் ரத்தாகின குறிப்பாக ரஜினியின் காலா விஜய் நடிக்கும் மெர்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் படப்பிடிப்புகள் முடங்கின இருப்பினும் வெளி மாவட்டங்கள் வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் நடைபெற்ற படப்பிடிப்புகளில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை போராட்டம் என்பது படப்பிடிப்பை முடக்குகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் இதில் பங்கேற்றுள்ள ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வருமானத்தை கருத்தில் கொண்டு பெப்சி நிர்வாகிகளும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினரும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் சமாதான முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைத்து தரப்பினரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது எந்த இடத்தில் இந்த தொழிலாளர்களின் போராட்டம் தொடங்கியது இப்போது அந்த போராட்டம் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் இப்போ உங்கள்கிட்ட தான் நவீன் உங்கள்ட தான் கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ வந்து இப்போ ச இவங்க ஆர் கே செல்வமணி சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு 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 மணி நேரமோ இல்லை ரெண்டு மணி நேரமோ அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கான ஒரு ப பணத்தை தான் நான் கேட்குறோம் இதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் அதனால தான் போராட்டமும் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு இயக்குனராக இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இப்போ பெப்சிங்கிறது என்னென்னா இந்தியா முழுக்க ஒரே அமைப்பு தான் நீங்கள் இப்போ ஆந்திராவுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு பேட்டா இருக்குது தெலுங்கு போனீங்கன்னா இது க மலையாளத்துக்கு போனால் ஒரு பேட்டாக இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது படத்துக்கு ஒரு பத்து படத்துக்கு மேலே வந்து கேரளாவில் ஷூட்டிங் போய்ட்டு தான் இருக்குது அது ஒன்றுமே த பண்ண முடியாது உங்களால் என்ன காரணத்துக்காண்டி கேரளா போகிறாங்கன்னா அங்கே வந்து காலையில் ஒம்பது ஏழு மணிக்கு வந்தாங்கன்னா ஒம்பது மணி வரைக்கும் உழைக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரே பேட்டா தான் இங்கே என்ன பேட்டா கொடுக்கணும் அதே பேட்டா தான் ஸோ இப்போ இங்கே மட்டும் ஏன் அதாவது பெப்சிங்கிறது ஒரே அமைப்பு இந்தியாவை பொறுத்த ஒரே அமைப்புன்னு பொறுத்த வரல தான் குறுக்கிறதுக்கு ஒரு மன்னிக்கணும் இல்லை என்ன விஷயம்னா சொல்கிறேன் எல்லாரும் சொ சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாலிவுட் சினிமா அப்படிங்கிறது நிறைய ப பணம் பொருளக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி அதுக்கடுத்து தெலுங்கு சினிமா தமிழ் சினிமாவும் அதிக படியான பணம் பொருளக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி ஆனால் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டுக்கான படங்கள் தான் இருக்குது அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பட்ஜெட் இருக்கிற படத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குறாங்க இங்கே ஐம்பது கோடி ரூபா நூறு கோடி ரூபா பட்ஜெட் இருக்கிற படத்துக்கும் எங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா தான் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் எடுறதுக்கு வாய்ப்பு எத்தனை ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி படம் எத்தனை நூற்றம்பது கோடி படம் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஒரு விஜய் சார் படம் ஒரு ரஜின் சார் படம் போயிட்டு இருக்கு மித்த முப்பத்தி எட்டு படம் வந்து என்னன்னா சாதாரண ஒரு ரெண்டு கோடிகள் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ரஜினி சார் படத்துக்கு அதே பேட்டா தான் நம்ம படத்துக்கு அதே அவங்களை பொறுத்த லைட் மேன பொறுத்த வர ஒரு யாரோ தொழிலாளர் பொறுத்த வரல எந்த பேட்டாவும் வந்து வித்தியாசம் கிடையாது அதனால வந்து அவங்க அந்த பேட்டாக்கள் பொறுத்த வரல அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணிநேரம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறதா பிரச்சனை அது போக வந்து இந்த இப்போ நீங்கள் இதில் காணொலியில் பார்த்ததில் வந்து பில்லா பாண்டி படங்கிறது நான் சொன்ன வந்து ஆறு பேட்டா ஏழு பேட்டா பிரச்சனை தான் அதாவது ஆன்வே பேட்டா கன்வீன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த பேட்டா அந்த பேட்டா அதை கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு பேட்டா கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும் அதாவது டிக்கெட் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் எடுத்து கொடுத்துட்றாரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ ஒரு டிக்கெட் வந்து ஒரு ஏசி கோச்சிலோ இல்லை ஏசி பஸ்லேயோ அது நல்ல ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஒரு இதை கொடுத்துட்றாங்க இன்னொரு கேள்வி இழப்படுது இப்போ நீங்கள் நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் அடிக்கக்கூடிய அதே ஏசி கோச்சில் தான் இந்த தொழிலாளர்களும் போகிறாங்கன்னு உறுதியான விஷயமா இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பாகுபாடு இருக்குது அது பாகுபாடு இருக்குது என்னென்னா அந்த அந்த கேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பஸ்லேயோ ஒரு நார்மல் பஸ்லேயோ அதெல்லாம் போட்டு அனுப்புவாங்க வெளியூர்களுக்கு போகும்போதும் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டில் போகிறதும் இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ளைட்டில் ஒத்துக்கலாம் இப்போ ரயில் இப்போ ரயில் பயணங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் நடிகைகளுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசியோ இவங்களுக்கு வந்து சாதாரண ஸ்லீப்பர் டிக்கெட்டோ தான் இன்னும் ஆமாம் கொடுக்குறாங்க அது உண்மை தான் அது உண்மை தான் அது மா மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதில் பட் என்னென்னா அந்த கேடர் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு தான் இப்போ நான் வந்து ஒரு உதவியாக நான் இருக்கும்போது நான் சாதாரண செகண்ட் கிளாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் ஸ்லீப்பர் தான் போய்ட்டு இருந்தேன் அடுத்து வந்து அசோசியேட்டர் டேரக்டரை ப்ரமோட் ஆகும்போது எனக்கு தேர்ட் ஏசி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கான விஷயங்கள் தான் அது ப்ரமோஷனுக்கான விஷயம் தான் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து இப்போ ஆப்ரேட்டிவ் கேமராமேன்லாம் வந்து ஏசி கோச்சி ஏன்னா கேமராமேன் அந்த மாதிரி கேடர்கள் கேடர்கள் இருக்குது அதில் நிச்சயமா திரு கார்த்தி உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ
இவங்களுக்கு போயிட்டு பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ வாங்குங்க சின்ன பட்ஜெட்டுக்கு இவ்வளோ வாங்குங்கன்னு சொல்லி இப்போ ஃபேன்ஸ் மேலே திணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ ரஜினி சார் படம்னால் நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா டிக்கெட் வாங்கணும் அது வந்து ஓ அது வந்து ஓடும் அது அஃபிஷியலாக கொண்டு வர மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்து விஷால் பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்போ சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கெலாம் வந்து கம்மியான டிக்கெட் இருக்கலாம் நூறுரூவாக்கு கீழே டிக்கெட் இருக்கலாம்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி திணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இந்த கருத்து ஸோ அப்போ பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போதோ இல்லை ஒரு மீடியமான பட்ஜெட் படங்கள் எடுத்துக்கும் போதோ அதற்கு இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்போது சம்பளம் வந்து அதிக ஒரு சின்ன படங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய படங்களுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு வாங்க இப்போ நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு பெரிய நடிகர் நடிக்கிறாரு நூறு கோடி ரூபா பட்ஜெட் இருக்கிற படத்துக்கு ஒரு சம்பளம் வாங்குறாரு அடுத்த படமே இருபது கோடி ரூபா பட்ஜெட் இருக்கும்போது சம்பளத்தை கம்மியாக வாங்குவாரா இல்லை அதே தான் இவங்களுக்கும் அந்த கோரிக்கை இருக்குது செய்யும் இல்லை அப்படி கிடையாது நடிகர்களை வச்சு நம்ம அந்த தொழிலாளி நம்ம டிசைட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவருக்கு ரஜினி சார் நடித்தாலும் அதே சம்பளம் தான் சாதாரண அந்த இப்போ நாங்கள் எங்கள் எங்களை மாதிரி ஒரு 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 ரெண்டாம் தரம் ஒரு சொன்ன சின்ன பட்ஜெட் படம் இருக்கிறவங்க அதே சம்பளம் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது அதை பற்றிய ஒரு இது தேவையில்லை அவங்களுக்கு அதே பேட்டா அதே விஷயங்கள் தான் ஏன்னா அந்த மாதிரி மாற்றம்னா என்ன ஆகுன்னா திரும்ப ஒரு பட்ஜெட் எக்ஸ்ட்ரா தான் போகும் இப்போ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸை வச்சு தான் வந்து ஓடுற குதிரையெல்லாம் வந்து பணம் கட்டுவாங்க இப்போ ரஜினி சாருக்கு பணம் அவ்வளோ போட செலவு பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு வசூல் ஆகுது அதனால் கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த வசூலை வச்சு இப்போ வந்து படம் இப்போ சில படங்கள் வந்து இப்போ ரஜினி சார் படமே சில படங்கள் இப்போ மோசமான தோல்வி ஆகிருக்கு அப்படிங்கும்போது அதுக்கான இதை வந்து இவங்க ஏற்றுக்க போகிறது இல்லை இல்லை இப்போ சில படங்கள் வந்து இப்போ பெரிய இப்போ எந்த ஆர்டிஸ் தான் எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் பெரிய நடிகர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான படங்கள் ஓடாமல் அது மூணாவது நாளே தேட்டரோடு தூக்கப்படும் போது அது அதுக்கான பொறுப்பு வந்து இவங்க ஏற்றுக்க போகிறது இல்லையா எல்லா பொறுப்புமே தயாரிப்பில் தான் போய் சேர்ப்போது லாபமோ நஷ்டமோ இல்லை அதான் இப்போ விஷால் சார் சொன்ன மாதிரி லாபம் நஷ்டத்தில் பங்கெடுக்கிறோம் அது யாருமே எடுக்க முடியாது இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் நான் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண பிஸ்னஸ் தான் தயாரிப்பாளர் பொறுத்த அது வியாபாரம் தயாரிப்பாளரும் இயக்குநர் மட்டும்தான் வெறும் மூலே நாங்கள் மூ அறிவோடு வரோம் அவங்க பணத்தோடு வர்றாங்க இதுதான் விஷயம் அப்போ மற்ற எல்லாருமே தொழிலாளிகள் தான் நான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் உடனே வந்து இவங்க வந்து வேறு ஒரு தொழிலாளிகளை வைக்கிறது ரொம்ப தவறான விஷயம் அது வந்து அமைக்க முடியாத விஷயம் இப்போ இந்த இப்போ இப்போ நீங்கள் லைவில் போயிட்டுருக்குன்னா இதுக்கான டெக்னாலஜி எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது வர்றவனுக்கும் தெரியாது அந்த ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா வந்து என்னன்னு கூட தெரியாது அவனுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஏற்கனவே இந்த இப்போ திடீர்னு கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரைக் வந்தப்போ பஸ் அப்புறம் ஓட்டுங்கன்னு சொல்லி ஆட்டோக்காரன் ஓட்டின மாதிரி தான் ஆகும் பஸ் அப்புறம் கொண்டு எங்கேயா இடிக்க தான் போகிறாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா மட்டும் அந்த டெக்னாலஜி யாருக்குமே தெரியாது நான் அதையே நம்ம இருக்கிறேன் இது வந்து கலந்து பேசி இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கமும் பேசி கலந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரணுமே ஒழிய இந்த ஸ்ட்ரைக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் என்னை பொறுத்தவரை இதை வந்து நம்ம பேசி தீர்க்க வேண்டிய விஷயம் தான் இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் என்னென்னா இப்போ சில கருத்துக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு த ஒரு தயாரிப்பாளர் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுட்டு ஒத்துக்கிட்டு போகிற த தொழிலாளர் இருக்காங்க இப்போ பணம் இல்லைப்பா வாங்கிக்கணும் இன்னொரு விஷயத்து ரொம்ப மோசமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பிப்சிக்கு ஆதரவாக ஒரு விஷயம் பேசுகிறேன் மோசமான விஷயம் என்ன அவங்களுக்கான பணம் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் வாங்கி கொடுக்குறதுல உறுதியாக இருக்கணும் நிறைய படங்கள் நிறைய படங்களுடைய பணம் வந்து பிரச்சனைக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு தொழிலாளிக்கு நாற்பதாயிரம் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய வாங்கி கொடுக்குற இடத்துல யார் இருக்காங்க பெப்சி அவங்க அந்த அமைப்புகள் தான் வந்து தொழிலாளர்கள் எந்தெந்த படத்துக்கு எப்படி கமிட்டு ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சம்பளத்தை வாங்கி கொடுக்குறாங்க இல்லையா வாங்கி கொடுக்குற அப்படி கணக்கு கிடையாது இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு படத்துக்கு நான் கமிட்டாரேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் சம்பளம் பேசி நான் படத்துக்கு போகிறேன் எனக்கு வந்து படத்து முடிவில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பெப்சிக்கு தான் போய் முறையணும் பெப்சி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது அவங்க அதை வாங்கி கொடுப்பாங்க இல்லை அது ஓகே இப்போ தினசரி ஒரு இதுவும் அதே தான் டெய்லி வேஜஸ்னு சொல்லக்கூடிய அன்னன்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ ஐநூறுவா இல்லை ஐநூறுவாய்க்கு பாரு நிறைய பேர் இருக்காங்க அன்னன்னைக்கு யாரும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ வெளியூர் போயிடுறோம் நம்ம ஷூட்டிங் போயிடுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அட்வான்ஸ் கொடுத்து கூட்டு போவாங்க அங்கே டெய்லி கொடுக்க மாட்டாங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை அல்லது மூணு நாளைக்கு ஒருக்கும் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க இதுவும் நிச்சயமாக உங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது அன்னிக்கான சம்பளத்தை அன்றைக்கி கொடுத்தா தான் கொடுக்கணும் எங்களுடைய எங்களுடைய வீட்டில் வந்து நாங்கள் உணவு இருந்து முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஃபெப்சி இந்த தொழிலாளருடைய முழுமையான கோரிக்கை தான் என்ன இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக ரோஹினி தயாராக இருக்கிறார் ரோஹினி இது உங்களுடைய
பொது விதி புத்தகம் இந்த புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தொழிலாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வந்து அவர்கள் வேலை செய்வதற்கான கால அளவு எவ்வளவு அவர்களுடைய ஊதியம் எவ்வளவு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரியான விதிகள் அடங்கிய அந்த பொது விதி புத்தகத்தை தயாரிப்பாளர் சங்கமே அச்சிட்டு வெளியிட வேண்டும் என்பதை வந்து மூன்றாவது கோரிக்கையாகவும் மிக முக்கியமான கோரிக்கையாகவும் வலியுறுத்தியிருக்கிறாங்க இதற்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்கவே வந்து இந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் மன்றம் இந்த விதியின் கீழ் தான் வந்து எல்லா யூனியனும் வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது சில இடங்களில் மட்டும் வந்து இந்த சம்பள விஷயங்களில் வந்து மாற்றங்கள் நடக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் அப்படின்னா வட மாநிலங்கள் தயாராகக்கூடிய படங்கள் அத்தனையுமே வந்து பெரும்பாலான படங்கள் அதிக பொருட்செலவில் தயாரிக்கக்கூடிய படங்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்கான ஊதியம் வந்து அங்கே பிரச்சனையாக இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பட்ஜெட் படங்களும் எடுக்கிறாங்க அதாவது நான்கு கோடி ரூபாய்க்கும் ஒரே நேரத்தில் படம் எடுக்கிறார்கள் அதே திரைப்படங்கள் சில திரைப்படங்கள் நாற்பது கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கும் எடுக்கப்படுகிறார்கள் இந்த நான்கு கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் எடுக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு ஊதியமும் நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் எடுக்கப்படும் திரைப்படங்களில் வேலை செய்பவர்களுக்கான ஊதியமும் வந்து ஒரே சமநிலையில் இருக்கக்கூடாது என்பதை தான் தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து வலியுறுத்திட்டே வர்றாங்க எடுக்கப்படும் படங்களுடைய பொருட்செலவை நிர்ணயம் செய்து ஊதியம் வந்து நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் முன் வச்சிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக இங்க மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பெப்சி அமைப்பினருடைய காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் இன்றைக்கு இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்து இருக்கிறது இன்னும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும் பெப்சி அமைப்பினருக்கும் ஒரு சமரச பேச்சுவார்த்தை வந்து ஏற்படவில்லை இந்த நிலையில் வந்து இந்த பெப்சி அமைப்பினருடைய காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் முதல் கட்ட முன்னேற்றமாக ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நடந்திருக்கு அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூத்த நடிகரான நடிகர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை பெப்சி அமைப்பினருடைய தலைவரான திரு ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் இன்றை வந்து சந்திச்சிருக்க அவர் உடல்நலத்தில் வந்த அக்கறை கொண்டு விசாரித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் பெப்சியுடைய இந்த பிரச்சனையில் தலையிட்டு சுமூகமான பேச்சுவார்த்தையில் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுவதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமாறு தன்னுடைய கோரிக்கையை வச்சிருக்கிறார் அதாவது நடிகர் திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு மூத்த நடிகர் என்பதால் தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும் பெப்சி அமைப்பினருக்கும் உடையே இடையே வந்து ஒரு சமரச பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்கு முதல் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை ஆர் கே செல்வமணி வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் நாளையும் இந்த வேலை நிறுத்தம் தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இன்னும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கும் பெப்சி அமைப்பினருக்கும் இடையேயாக எந்த விதமான சமரச பேச்சுவார்த்தைகளும் உடன்படிக்கைகளும் ஏற்படவில்லை இந்த நிலையில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடன் பெப்சி அமைப்பினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாகத்தான் வந்து தெரிகிறது இந்த நிலை இப்படியே தொடருமானால் நாளை மூன்றாவது நாளாக காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் தொடரும் என்பதே இப்போதைய நிலைப்பாடாக இருக்குது தொழிலாளர்களின் முழுமையான கோரிக்கைகள் என்ன என்பது பற்றிய ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை கொடுத்த ரோஹினி மிக மிக்க நன்றி நவீன் உங்கள்கிட்ட தான் கே கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ தொழிலாளர்களோட டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க தொழிலாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு சம்பளத்தை வந்து உயர்த்தி கொடுங்க இந்த மாதிரி அதிகரிக்கக்கூடிய நேரங்களில் எங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுங்க எங்களை தவிர வேறு யாரையும் கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரும்பியும் வந்து அதே தான் கேட்க விரும்புகிறேன் அவங்க வந்து எங் எங்களை விட்டு வெளியாட்களை எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இப்போ த தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் என்ன பண்ணியிருக்காருனா நாங்கள் வெளியிலிருந்து ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வந்து நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய துப்பறிவாளன் படம் கூட இப்போ சிதம்பரத்தில் நடந்ததாக நேற்று சமூக வலைதளங்களில் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்தது இது முறையான விஷயம் தானா முறையான விஷயம் இல்லை ஏன்னா நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் டெக்னாலஜி அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு இயக்குனர் வேணால் வந்து ஒரு பேப்பர் பண்ணால் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பட் டெக்னீஷியன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா மேனோ அல்லது வந்து ஒரு லைட் மேனோ வந்து அவங்களுக்கு சரியான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து வீம்புக்கு பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு தெ எங்களுக்கு தெரியுது சும்மா வீம்புக்கு இது வந்து க க ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்ட்ரியாக பண்ண முடியாது தொடர்ச்சியாக பண்ண முடியாது இந்த விஷயத்த அது நம்மளுடைய பெப்சி தொழிலாளர் இல்லாமல் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடந்துச்சு இரண்டு வருடம் கிட்ட நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதே படைப்பாளி இது பெப்சி பிரச்சனை நடந்து இதேமாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் இது பெரிய பிரச்சனை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதாவது பாலுமேந்திர சாருடைய ஷூட்டிங்கில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு இது பண்ணி அது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டெவல்வ் ஆயிடுச்சு ஒரு இரண்டு வருடங்கள் கிட்ட கிட்டத்தட
போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகள் மூலம் நிப்பாட்டப்பட்டாச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஏன்னா டப்பிங் வந்து அதை படம் முடிச்சு ஷூட்டிங் முடிச்சு டப்பிங் ஒரு விஷயம் ஏன்னா பெப்சிக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கனால படம் இது ப பண்ணியாச்சு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இவங்க தொழிலாளர்கள் வந்து கேட்டுக்கொண்ட இன்னொரு விஷயம் வந்து இது தப்பான விஷயம்னா ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு படத்துக்கு போகிறோன்னா இப்போ இன்றைக்கி டிஜிட்டல் உலகம் ஆயிடுச்சு ஃபிலிம் இருந்தப்போ ஓகே லைட் இருந்தால் தான் எடுக்க முடியுங்க ஆனால் டிஜிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆறு மணிக்கு கூட வந்து லைட் இல்லாமல் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்கான சாத்தியக்குறள் வந்துருச்சு டிஜிட்டல் ஃபிலிம் வந்து வந்து டிஜிட்டல் கேமரா வந்து வந்து ஆனால் அதுக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு பதிமூணு பேர் தான் வருவோம் ஏழு பேர் தான் அந்த குறைஞ்சபட்சம் பதிமூணு பேர் வரணும் அப்படிங்கிற பதினெட்டு பேர் தான் வருவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு சொல்ல மாதிரி ஒரு அட்ராசிட்டியாக தான் இருக்குது ஒரு மனோபலா சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக இந்த கொஷின் வந்து நாங்கள் நானே கேட்கணும் சார் திரு கார்த்திக் அவர் சொல்கிற விஷயத்துலையும் ஒரு நியாயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட ட்ரெஸ்ரர் பொருளாளர் வந்து பிரபு அவரும் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேக்கப் ஒரு ஒரு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்த நடிகையோ இல்லை நம்ம ஒரு நடிகையாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு ஒரு மேக்கப் தேவைப்படுற பட்சத்தில் ஒரு மேக்கப் மேன் ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேர் அவங்கள சுற்றி இருப்பாங்க கொடை பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தொழிலாளர் இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஷார்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு மேக்கப் மேன் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்திலும் கூட நாங்கள் நாலு பேரும் நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லி தொழிலாளர் அங்கே நிற்கிறதாக வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இது பிரகாஷ் ராஜ் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் வந்து ஹைதராபாத் ஷூட் போகிறேன் இல்லை வெளி மாநிலம் ஷூட் போகிறேன்னா நான் இங்கேருந்து எதுக்கு ஆள் கூப்பிட்டு போனோம் டிரைவர்லேருந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து குடை தூக்குறவங்கலேருந்து எதுக்கு நான் இங்கேருந்து ஆள் கூப்பிட்டு போனோம் நான் அங்கே போனால் அங்கே என் செலவு கம்மியாகுமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அட் த சேம் டைம் தமிழ் சினிமாவில் மாதத்துக்கு ஒரு ஹீரோயின்ஸ் வந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வந்து அறிமுகப்பட அறிமுகப்படுத்த போடுறாங்க அவங்களுக்கெலாம் வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் டிரைவராக இருக்கட்டும் குடை தூக்குறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்க சொல்கிற ஆட்கள் தான் இதே கேள்வி அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க கேட்கறது கிடையாது நாங்கள் வந்து பெப்சி தரப்பினரில் வந்து இல்லை அதை நீங்கள் எப்படி கேட்க முடியும் நீங்கள் எப்படி ஆள குடிக்கல இல்லை அதுக்கு நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த இடத்துல பயன்படுத்துறீங்கிறது நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் பாலிவுட்டில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஆட்களை ஏன் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரீங்க அப்படிங்கிறது தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதே இதே தான் ஆட்கள் இருக்கு இல்லையா செல்வமணி சார் வந்து ஆர்கே ஒரு நிமிஷம் மறுக்கிறேன் என்ன விஷயம் மறுக்கிறேன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வியாபார ரீதியாக தான் அவங்க ஆளுங்க கொடுப்பாங்களே ஒழிய இப்போ என் படம் நான் இப்போ உத்திரான் ஒரு படம் இயக்கி முடிச்சிருக்கேன் என்னுடைய கதாநாயகன் ரோட்டில் தான் படுத்துக்கணும் தான் சாதாரண ஒரு இன்னொரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கட்டையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டா ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நான் சொன்ன ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட் சொல்கிறேன் நான் வந்து என்னுடைய படம் வந்து ஒரு ஒன்றரை குழந்தை முடித்து முடித்து தயாரிப்பு வெளியாகிட்டு இருக்கு படம் உத்திரான் ஒரு படம் இயக்கி முடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா என் ஹீரோ அவ்வளோதான் அந்த என் ஹீரோ வந்து அந்த மாதிரி தான் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் வந்து ரஜினி சாரையோ இல்லை கமல் சாரையோ கூட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி நான் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ அவங்களுக்கு பர்சனலாக தேவைப்படும் பர்சனலாக வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படும் இப்போ வந்து அவங்களுடைய மேக்கப் ரஜினி சாரோட மேக்கப் மேன் வந்து ஒரு லேடி இருக்காங்க பானுன்னு ஒரு மேடம் இருக்காங்க அவங்களாமே வந்து அதிகபட்ச சம்மந்தம் தான் வாங்குவாங்க ஏன்னா அவங்க தேவைப்படுறாரு அவருக்கு ரஜினி சார் வேணும்னா அவங்க வேணும் தான் நான் அதில் வந்து நான் மாற்றமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வியாபார ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பெரிய பிஸ்னஸ் கொடுக்குற ஹீரோக்கள் மட்டும் தான் நீங்கள் அந்த சொல்கிற மாதிரி நாற்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா வாங்குறத நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அது நம்ம நம்ம அது தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுகிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் என்ன தயாரிப்பாளர் செலவில் விழுது வலியுறுத்தாங்க <laughs> அதுக்கான அலைஞ்சு கலைஞ்சு நம்ம ஒரு ஹீரோவை நாங்கள் பிடிக்கிறோம் அடுத்த வருஷம் ஆறு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு டேட் கொடுக்குறேன் பாரு இப்போ அந்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு டேட் கிடைக்கிற போது நான் அவர் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுதான் ஆகணும் இப்போ எனக்கு இந்த மேக்கு மேக்கப் மேன்லாம் பர்சனல் வேணும் இந்த பர்சனல்லாம் வேணும் அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ் சினிமா உலகத்துலேயும் சரி எனக்கு மற்ற மற்ற ஸ்டேட்டை தெரியல ஒரு ஆண்களுக்கு வந்து ஹேர் ட்ரெஸ்ஸை வச்சு ஸ்பாட்டில் வர்றாங்கிறது ஒரு மிக வருத்தமான செய்தி தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமாவில் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்துருக்கேன் வெளியே இதில் மற்ற ஸ்டேட்டில் இருக்காங்களா தெரியல ஒரு ஆணுக்கு பாலிவுட்டில் இதில் பாடம் அவங்க வந்து போய் பண்ணிட்டு வருவாங்களே வெளியே ஸ்பாட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்கள
இப்போலாம் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு இந்த காலத்தில் சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் இருந்தாலுமே அதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தது கண்டினியூட்டி மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அதை கலைக்கு வந்து ஒரு கும்பல் இருந்துச்சு நீங்கள் இப்போ வந்து நேற்றுக்கு அந்த ஷார்ட்டில் முந்தின சீனில் எப்படி இருந்தீங்களோ அடுத்த ஷார்ட்டில் அடுத்த ஃப்ரேமில் நீங்கள் வேறு மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதை கலைக்க இப்போ இப்போ வந்து அது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து எப்படி மேக்கப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களோ அது கடைசி வரைக்கும் அது அப்படியே இருந்தாகணும் நிச்சயமாக <laughs> <laughs> இந்த போராட்டம் காரணமாக யார் யாருக்கு என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷத்துக்கு முந்நூறு திரைப்படங்களும் வாரத்துக்கு நான்கு திரைப்படங்களும் வெளியாகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் தமிழ் சினிமாவில் எல்லா விதமான காலகட்டத்திலையும் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட படங்களுடைய படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த படப்பு இந்த படப்பிடிப்பில் அந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சாயிரம் தொழிலாளர்களில் நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்குது அதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கும் சுமார் ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் அதே போல் ஒட்டுமொத்த பெப்சி தொ தொழிலாளர்களுக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்ச் ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் வருமானம் சம்பளமாக கிடைக்குது அப்படின்னு அந்த சங்கத்தோட தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி தெரிவிச்சிருக்காரு அதனால் இந்த போராட்டம் காரணமாக பெப்சி தொழிலாளர்கள் சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து அடுத்து ஒரே நேரத்தில் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட படங்களை தயாரிச்சுட்டு வராங்க அதே நேரத்தில் முன்கூட்டியே சில பேரிட்ட தேதி வாங்கி தான் அந்த படப்பிடிப்பு நடத்துகிறாங்க அதனால் அவங்க ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அட்வான்ஸ் முன்பணம் முன்பணம் உள்ளிட்ட பல இது முன்பதிவு செய்து வைக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள் விரயமாகிட்டுருக்கு அதனால் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா முறது முதல் ஒரு கோ ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் விரயமாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து இந்த போராட்டம் காரணமாக கால சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடத்து வரும் காலப்படம் முதல் இளைய தளபதி விஜய் நடித்து வரக்கூடிய மெரிசல் படம் உள்ளிட்ட பெரிய படங்கள் முத முதல் கொண்டு சின்ன படங்கள் வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டதே சொல்லலாம் அடுத்து அதே போல் தயாரிப்பாளர் சங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய பெப்சி தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் வேறு மாநில தொழிலாளர்களை வைத்து படப்பிடிப்பு நடத்தலான்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அது ஊதிய பிரச்சனை மட்டும் இல்லை மொழி பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படையான பிரச்சனைகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் வேறு ஒரு கலாச்சாரம் வேறு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கும் அதே போல் வேறு ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள்ட்ட வேறு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கும் அது வந்து தமிழ் தமிழ் படப்பிடிப்புக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துப்போகும் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது பெப்சி தொழிலாளர்களின் இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் எப்போ எந்தெந்த அளவுக்கான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் திரு நவீன் உங்கள்கிட்ட தான் கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த எந்தெந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் ஒட்டுமொத்த இந்த பெப்சி தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நாள் மொ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து இப்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர்களும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை தயாரித்துட்டு இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களும் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்களில் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து லாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை இருக்குது இந்த பாதிப்புகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக வருத்த வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சாருடைய ஃபோட்டோ ஷூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டுடைய வாடகையே வந்து பெரிய வாடகையாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு லட்சம்னா கூட அது ஒரு நாளைக்கு அந்த செட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தொழிலாளர்கள் அந்த தொழிலாளர் வந்து ஆயிரத்துக்கு மேலே ஏன்னா பெரிய செட்டு பாம்பேவுடைய தாராவி செட்டு போட்டிருக்காங்க இவிபியில் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே வந்து சாலிகிராமத்தில் ஒரு செட்டு போட்டு ஒரு ஷூட்டிங் இப்போ ஜிவி பிரகாஷ் படம் ஒன்று போயிட்டுருக்கு அதுவும் நிறுத்தம் நிறு இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக வந்து பத்து லட்சம் ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் இதை வந்து பேசி தீர்க்கிற ஒரே வலிமை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்குது அவங்க தான் வந்து வலிக்கு கொண்டு வந்து பேசணும் பட் இதை வந்து பெப்சி தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் வேறு தொழிலாளர் வச்சு போகிறதுல எந்த எந்த சங்கத்துக்கும் உடன்பாடு கிடையாது மற்ற சங்கத்துக்கு வேணா வேம்புக்கு வேணா சொல்லாமல் எப்படி யாரையும் வச்சு நீங்கள் வேற ஆளுகள் வச்சு பண்ணவே முடியாது ஆனால் அப்படி நாங்கள் பண்றோம் தானே சொல்லியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரே சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் வெளியிலிருந்து ஹைதராபாத்ல இருந்து பாம்பே இருந்து ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வருவோம் சார் எவ்வளோ நாள் கொண்டு போக முடியும் நீங்க சரி சார் நான் பாம்பே இருந்து ஒரு நூறு பேரை
திரு கார்த்திக் உங்கள்கிட்டையும் கேட்கணும் இன்றைக்கி பொதுவாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பெப்சி தொழிலாளர்கள் ஆட்ஸ்க்கு அதாவது விளம்பர படங்களில் நடிக்கிறதுக்கான அந்த வேலைக்கும் போகிறாங்க சீரியல்ஸ் இந்த இதுக்கும் போகிறாங்க திரைப்படங்களில் மட்டும் இல்லை அவங்க திரைப்படங்கள் இல்லாமல் வெளியிலையும் போய் சம்பாதிக்கிறாங்க நாங்கள் ஏன் அவங்கள மட்டும் வச்சு வேலை வாங்கணும் நாங்கள் ஏன் வெளியில் இருக்க ஆட்களை வந்து வேலைக்கு எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இது சம்மந்தமாக வந்து ஆர் கே செல்வமணி அவருக்கு சொன்னது விஷயம் என்னென்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆட்கள் இங்கே வந்து சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருக்காங்க பெப்சி தொழிலாளர்கள் ஒரு ஒரு சினிமாவில் வேலை பார்க்குறவங்க சீரியல் ஆட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாருமே நம்ம மனுஷங்கன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆர் கே செல்வமணி சார் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹீரோக்கு ஒரு டிரைவராக வந்து ஒரு 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 ஆளை அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அந்த ஹீரோக்கு மேனேஜராக இருப்பான் ஆனால் சம்பளம்லாம் வந்து அதிகமாக கேட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு பழக்கம் இருக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு <laughs> இவங்க தரப்புலேருந்து சில கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க முன்னாடியே இந்த மாதிரி போக வேலைக்கு போகலையே கோரிக்கை மட்டும் வச்சுட்டு வேலை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல என்ன என்ன சொல்கிறாரு என்னை ஒதுக்கி ஒதுக்கிட்டாங்க அவங்க அவங்க திரும்ப எங்களுக்கு எங்களை கூப்பிடுங்கன்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சைட்லேருந்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் எங்களை வந்து நாங்கள் ஃபெஃப்சியோடு வந்து படம் படைப்பிடிப்பு நடத்த மாட்டோம் அவங்க இருந்தால் நாங்கள் வேறு ஆட்களை வச்சு நடத்திக்கிறோன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க சைட்லேருந்து கோரிக்கையை தான் வச்சுருக்காங்க இது நிறைவேறாத பட்சத்தில் அது எப்படி நாங்கள் வேலை பார்க்க முடியும் அவங்களோட அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இவங்க அவங்க வேணான்னு சொன்ன பட்சத்தில் இவங்க போய் எப்படி நிற்க முடியும் திரும்ப வந்து எங்களை கூப்பிடுங்கன்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சைட்லேருந்து நாங்கள் வரமாட்டோம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் ஏடிக்கு போட்டிங்கெலாம் அவங்க பேசலை நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து திரும்பி கூப்பிடுங்க எங்களை நீங்கள் தான் ஒதுக்கிட்டீங்க இப்போ நாங்கள் திரும்பி எங்கள் ஷூட்டிங்கு போகிறது எந்த ஆட்களை வச்சு பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக அவங்க கருத்து எடுத்துக்கலாம் திரு நவீன் ஏற்கனவே வந்து திரு நடிகர் சங்க தய தலைவர் சாரி நடிகர் சங்க செய செயலாளரும் இந்த தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவருமான விஷால் வந்து சொல்லியிருக்காரு ரெண்டுத்துலேயுமே சொல்லியிருக்காரு அவர் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கக்கூடியவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு வெளியில் இருந்து நாங்கள் ஆட்களை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இந்த பிரச்சனையே வந்தது அதனால தான் இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் இறங்குறோம் அப்படின்னு ஆர் கே செல்வமணி சொல்கிறாரு நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதோடைய ஆதாரமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேட்டிவ் கேமராமேன் ஒரு பிரச்சனை தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமராவுடைய வாடகை இன்றைக்கி எபிக் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு ரெட் எபிக்னு ஒரு கேமரா இருக்குங்க அந்த கேமராவுக்கு வந்து வாடகை வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வைங்கணும் ஆனால் அவங்களுடைய பேட்டா இருக்கு இல்லையா அது எட்டாயிரத்தி நூறுவா ஒம்பதாயிரம் ரூபா இப்போ அவ்வளோ கோடி அதாவது அதை தான் பிரச்சனை எங்கள் பேசிக் பிரச்சனை சரி ரைட்டு அதையும் கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு சா அதே வாடகையும் பைடிக்கும் வாங்குறாங்க தான் சாதாரண ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்க ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா வாடகைக்கும் அதே எட்டாயிரம் ரூபா ஏழாயிரத்தி ரூபா வாங்குறாங்கன்னா பிரச்சனை இங்கே இப்போ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அடுத்து அப்புறம் இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து இந்த அதுலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சிஸ்டத்துலேயே பார்த்துருப்பீங்க சம்பளம் பிரச்சனையே கிடையாது அது முதல்ல தயவுசெய்து எல்லாருமே தவறாக போயிட்டே இருக்குது பிரபாண்டம் ஆகிட்டே இருக்குது சம்பள பிரச்சனை கிடையாது ஏற்கனவே பேசப்பட்ட சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அவங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா டைமிங்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கன்வீன்ஸு பேட்டாவும் மட்டும்தான் பிரச்சனை அதுதான் அதில் தான் பிரச்சனை ஆரம்பி இல்லை பண்ணி பார்த்தா அதான் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது அதை நோக்கி தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் நடந்துட்டுருக்கு இந்த பிரச்சனை இன்றைக்கு நேற்று பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் இது வந்து பேச்சுவார்த்தை கூப்பிடுவாங்க இவங்க பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சரி ப்ரொடியூசர் ரைட்டு ஒரு ஷூட்டிங் போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அங்கே போய்ட்டு ஒரு தகராறு பண்ணியிருக்கிற மனநிலை இருக்கா சரி ரைட்டு கொடுத்துருவோம் கொடுத்துருவாங்க இப்போ கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழிலாளுடைய அட அடிக்கட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஒரு பேட்டா ஸ்கிரிப்டில் அடிக்கட்டுன்னு வச்சுருப்பாங்க இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு படம் காலா படத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நாள் வந்து அந்த தொழிலாளி வேறு படத்துக்கு போகலாம் ஒரு சாதாரண படத்துக்கு போகலாம் காலா படம் ரைட்டு பெரிய படம் அவங்க வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ஒரு நாள் பேட்டாவோ ஒரு ஒன்றரை நாள் பேட்டாவோ போட்டு செகண்ட் பேட்டா போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பேட்டா வாங்கிட்டு போகிறாங்க வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஏழு மணிக்கு நாங்கள் பேக்கப் பண்ணோம் அந்த படத்தில் கொடுக்க மாட்டேங்க நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேங்க அந்த அடிக்கட்டை காட்டுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள வந்து சைன் பண்ணி ரைட்டும் கொடுப்பாங்க இப்படியாக போயிட்டு இருக்க வழியே இதுக்கு ஒரு மணி கட்டுறது தான் விசாலுடைய வேலையை வழியே வேறு ஒன்ற
ஏன்னா சில பேர் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுற தப்புனால தான் இந்த ஒரு பிரச்சனை இப்போ ஏற்பட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு வேலை செய்யாமல் பிப்சி அவங்க ஒதுக்கிட்டு தனியாக வேறு ஆள் கூட்டு வர மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து வந்திருக்கு இது சில ஆட்கள் இருக்காங்க அதை வந்து பேச்சுவார்த்தை மூலிமா தீர்த்துடலாம் செல்வமணி அவர்களோட வந்து இருபது தடவை வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டிருக்கு விஷாலோட அதில் நாற்பது சதவீதத்துக்கும் மேலே எங்கள் எங்கள் தரப்பில் வந்து சரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதா செல்வமணி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதே சமயம் எங்கள் சைடில் தவறுகளும் இருக்குது அவங்க சைட்லையும் தவறுகள் இருக்குது இதில் வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தையில் வந்து நான் நூறு சதவீதம் ஜெயிப்பேன் நீ நூறு சதவீதம் ஜெயிப்பேன் எதிர்பார்க்க முடியாது ரெண்டு பேரும் பேசினா தீரக்கூடிய விஷயம்தான் சொல்கிறாரு விஷால் தரப்பில் அவர் கேட்டிருக்காரு அவர் வந்து மறுத்துக்கிட்டு இருக்காரு வெள்ளிக்கிழமை வந்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கலாம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அது அதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ திங்கக்கிழமை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு ரெடியாக இல்லை அவங்க என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்களோ அதில் அவங்க வந்து வீம்பா இருக்காங்க ஏன்னா பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிற விஷால் இதை வந்து தீர்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தா இங்கே வந்து பேசி பேசி தீர்த்திருந்துருக்கலாம் ஒரு ஃபோனில் தீர்த்திருக்கலாம் நேராக போய் தீர்த்திருந்துருக்கலாம் வீம்பா வேற ஒரு ஆளை வச்சு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தான் இந்த பிரச்சனை வந்து வளர்க்கறதுக்கான விஷயம் தான் அது வயசு எடுத்துக்கலாம் திரு நவீன் இன்னைக்கு ஆர் கே சொல்லமணி போய் ரஜினியை சந்திச்சிருக்காரு ரஜினி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த வேலை நிறுத்தம் அப்படிங்கிறது எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே உங்களுடைய கோரிக்கையில் முன்வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை என்னை பொறுத்தவரை இந்த லெட்டர் கொடுக்குறதுலாம் எனகக்கு உடன்பாடு இல்லை நேராக வந்துடணும் அவர் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அது காலாப்படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கலாம் வேறு விஷயம் அதை அதை மீறி வரணும்னா ஒரு தொழிலாளிக்காகவோ அல்லது ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து அவர் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் மெம்பர் தான் இந்த பக்கம் வந்து தொழிலாளிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு உச்ச நடிகர் தான் ஸோ அவர் உடனே வந்து அந்த ஏன்னா ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஷூட்டிங் நிப்பாட்டி கூட ரெண்டாவது நாள் ஆகுது அவருடைய படத்துக்காக இல்லைனா கூட நம்ம கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் தொழிலாளர்க்காக வந்து அவர் நேராக வந்து ஒரு காரணங்களால என்னோட படத்துக்கு நிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால மட்டும் நான் முன்னாடி வர நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா இல்லை அது நினைச்சு தான் ஆகும் அது வேற வழி இல்லை பட் அவர் வந்து இப்போ இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி யாராவது ஒரு மூன்றாவது இப்போ யாராவது ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு போய் கேட்கறதுக்கும் விசால்ட்ட போய் உட்காரதுக்கும் ரஜினி சார் வந்தாருன்னா அது ஒரு வேற ஒரு கண்டிப்பாக அவர் ஒரு வடிவம் ஆகும் இப்போ கமல் சார் வந்து ஒரு வலைதளங்கள்லாம் ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு இருக்காரு இப்போ கமல் சார் நல்லா தான் அது பண்ணுறோம் நடந்துட்டு <laughs> போராட்டத்தால் <laughs> ரத்து <laughs> ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் காலா விஜயின் மெரிசல் போன்ற படங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள் உட்பட நிறைய சின்ன படங்கள் வந்து இதனால் பாதிப்படைந்துள்ளன அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான செய்தி தொகுப்பை நம்ம பார்த்தோம் இறுதி கருத்தா திரு கார்த்திக் என்னென்ன கோரிக்கைகள் நீங்கள் முன் வச்சிங்க அது இன்னும் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முன் முன்னாடி வந்து வழங்கப்பட்டு இருந்த அந்த சம்பளம் வந்து இப்போ வந்து அதை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கொடுக்கணுன்ற ஒரு கோரிக்கையாக அவங்க வச்சுருக்காங்க மற்றபடி இறுதியாக அவங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வரணும் அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வந்து இவங்க இவங்களோட சுமூகமாக போகிறது தான் நல்லது பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வரணும் உங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது திரு நவீன் உங்களுடைய சார்பாக இறுதியாக இந்த இந்த பிரச்சனை எந்த கட்டத்தில் முடிவடையும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வர்றது மூலமாக ரெண்டு பேருமே உட்காந்து பேசினா மட்டும்தான் இது தீ
இப்போ விசால் சார் சொல்கிற மாதிரியோ அல்லது வந்து வேறு ஆளுகளை கூப்பிட்டு வந்து இது செயல்படுத்த முடியாது கண்டிப்பாக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் உதவி இயக்குனர் வந்து இயக்குனராகி இப்போ வந்து இருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு அனுபவத்தை வச்சு சொல்கிறேன் நம்ம தொழிலாளர்களை மீறி வந்து வேறு தொழிலாளர் வச்சு பண்ணவே முடியாது பண்ணால் கூட ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஸ்ட்ரைக் பண்ண ரெடியாக இருந்தால் அவங்க ஓகே அஞ்சு வருஷம் ஒரு இப்போ கற்றுக்கிட்டு அவங்க ஒவ்வொரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு இப்போ லைட் பண்ண ஆகட்டும் இல்லை ஒரு கேமரா ஆப்ரேட் கேமரா பண்ண ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து வேணால் செயல்படுத்தலாம் இல்லை வீம்புக்கு வந்து நீங்கள் ஹைதராபாத்தில் இருந்தோ இல்லை வெளியூர்லேருந்து வெளியூர் ஷூட்டிங் போகலாம் இப்போ பெரிய படங்கள் வந்து வெளியூர் போவாங்க இப்போ நான் இப்போ நம்ம படங்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து சின்ன படித்த படம் தான் தயவுசெய்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே வந்து ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் ஒரு சதவீதம் நான் ஒரு சதவீதம் நான் இப்போ நூறு படங்கள் எடுக்கிறேன்னா ஒரு ச ஒரு ப ஒரு படம் தான் பெரிய படம் இறுதி கருத்தாக நீங்கள் என்ன என்ன இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்தால் இது வந்து முன்னேறும் அதாவது முன்னேற்றம் அடைந்து செல்லும் அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனைக்கு சுமூகமான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நிச்சயமாக நம்ம ஏற்றுக்கலாம் நண்பர்களே இதுவரையும் நம்ம ஆலோசனை செஞ்சதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து புலப்பட்டது பெப்சி தொழிலாளர்கள் மட்டும் இல்லாமல் தயாரிப்பாளர்களும் பேச்சுவார்த்தைக்கு இணங்க வேண்டும் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் மட்டுமே அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் காக்கப்படும் இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் ஆலோசனை செய்தோம் இதுதான் வந்து இதனுடைய தீர்வாகவும் இருக்க முடியும் எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இயக்குநர் திரு நவீன் அவர்களுக்கும் திரு கார்த்திக் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு எட்டு திசை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே வணக்கம்